Buonasera, bentornati e benvenuti al nostro consueto appuntamento del venerdì con Giallo Toscana. Oggi ci occuperemo di tre casi, il primo dei quali è frutto di una notizia che è arrivata proprio nelle ultime ore perché c'è stato un omicidio a Subbiano in provincia di Arezzo nella scorsa nottata. Un uomo eh, ha ucciso la madre e poi ha chiamato i carabinieri. E si è praticamente ha confessato, si è costituito, eh, prima è stato accompagnato all'ospedale e poi è stato trasferito nella caserma dei carabinieri di Arezzo. Cercheremo di ricostruire anche con l'aiuto delle immagini quello che è accaduto. La settimana è stata anche contraddistinta dalla sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza attesa, sofferta nei tempi, eh, sull'omicidio di Duccio Dini, quel ragazzo fiorentino che fu investito da un'auto nel quartiere dell'Isolotto durante un inseguimento fra eh, bande Rom. Ebbene qui la Cassazione ha scisso diciamo, le decisioni, ha, eh, ha confermato delle condanne, ha rinviato a un nuovo processo d'appello altri imputati e vedremo perché. Infine c'è stato a inizio settimana una rissa mortale, una sorta di vero e proprio regolamento di conti in piena strada nel quartiere di Careggi a Firenze. Anche qui vi daremo tutti i particolari. Ma iniziamo con quella che si usa a dire in gergo una sorta di ultimora, questo omicidio che si è consumato durante la notte a Subbiano. Il servizio. Ho ammazzato mia mamma, venite. La telefonata di Manuel Andreini, 48 anni, è arrivata al 112 dai carabinieri intorno alla mezzanotte. La voce confusa ha messo in allarme i militari che sono accorsi sul luogo indicato, ovvero Calbenzano, frazione del comune di Subbiano, dove hanno trovato il figlio ed il cadavere della madre, Assunta Andreini, 85enne, uccisa in un raptus di rabbia. La tragedia è accaduta in una villetta isolata in cima ad un poggio. L'uomo con problemi pare di depressione, dopo aver ucciso la madre, madre prendendola forse a pugni e poi soffocandola con un cuscino avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci ma il particolare è tutto da verificare. Soccorso da un'ambulanza è stato prima trasportato in ospedale ad Arezzo poi in caserma dai carabinieri. Il PM di turno Francesca Eva che conduce le indagini ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana per capire l'origine esatta della morte se causata dalle percosse o dal soffocamento. Da una ricostruzione pare che il 48enne avrebbe ucciso la madre mosso dalla depressione con la quale conviveva da tempo. Il raptus sarebbe stato generato da una lite sfociata in tragedia. Sulle cause e la dinamica del, di questo omicidio eh, scopriremo molto anche nelle prossime ore, sulle cause anche che hanno scatenato questa lite. Buonasera all'Avvocato Massimiliano Manzo. Buonasera Vittorio, grazie a chi ci segue sempre. Buonasera all'Avvocato Jacopo Pepi. Buonasera a tutti. Allora Massimiliano, purtroppo dobbiamo cambiare un po' la scaletta in corso d'opera perché ci è giunta questa notizia dalla provincia di Arezzo. E questa è una notizia di un omicidio, mi passino il termine, ancora caldo, purtroppo è una cosa di poche ore, è un, una situazione di grande disagio perché da quello che si apprende dalle prime notizie trapelate, tu sei sempre pronto a essere il primo ad arrivare... Eh, Sembra che sia frutto della disperazione no? questo caso, eh, dove ci sarà poco da scoprire a livello di autore Quindi del delitto. Di responsabilità. Respons di autore del delitto direi che la prova che sia stato lui è pacifica, ha chiamato lui i carabinieri, è reo confesso da subito. Qui interessante sarà mh, scoprire, analizzare la dinamica omicidiaria, cioè capire come è stata uccisa questa povera signora anziana e come e perché si è scatenata in questo soggetto eh, tutta questa rabbia che ha portato all'omicidio. Immagino, però questo è eh, quello che spetterà ai suoi difensori, eh, che qui si andrà verso immagino, una valutazione di eh, capacità no? di intendere di volere parziale o totale, quindi di incapacità parziale o totale, perché pare che questa persona avesse problemi psichici, di depressione, si parla in alcuni articoli, ma è tutto da confermare, eh? non mi prendete per indovino di una possibile dipendenza da sostanze che potrebbe aver portato o a una situazione di aggressività oppure aver, essere stata la causa scatenante di questa depressione che poi ha portato a questo gesto 
terribile, estremo e addirittura pare che potrebbe aver tentato uh, un suicidio, no? quindi proprio certo, anche questo da verificare. Del, tutto da verificare, tutto da verificare perché si parla di una cosa successa veramente poche ore fa. Allora, secondo le prime testimonianze, testimonianze Avvocato Pepi, eh, l'assassino, cioè il figlio dell'assunta eh, Andreini, viene descritto come una persona schiva e riservata. Eh, sarebbe stato anche in cura, ma anche questo è da confermare, sta sì, di sì. fatto che insomma, una sofferenza c'era, mi pare di capire. No? Sì, questo è un crimine ovviamente nato in una situazione di, di forte disagio, è un crimine che eh, giustamente, come diceva Massimiliano, andrà valutato soprattutto nella dinamica e nel movente scatenante e credo anch'io che la, la difesa si orienterà quantomeno per una semi-infermità mentale e, e eh, vista la... Eh, eh, immediata confessione e l'immediato avviso dei carabinieri credo che eh, la eh, soluzione migliore da un punto di vista difensivo sia questa mm, uscendo fuori dai panni del, de, dell'avvocato difensore è chiaro che qui c'è una situazione eh, di, di grosso disagio psichico e questi due elementi che giustamente facevi notare ora te eh, Vittorio sono <coughs> degli indici, lui era schivo quindi solitario ed evidentemente aveva già un pregresso di depressione e di problematiche psicologiche che poi l'hanno portato in un raptus di ira a commettere questo gesto estremo ovviamente sono due vite che vengano distrutte non so se ci sono altri parenti in quel, caso, in quel scopriremo. caso anche quelle vengano distrutte, non solo o la vittima, ma anche in questo caso il carnefice che da quello che ho capito non mi, non mi è sembrato un, un discorso lucido di, 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 di cattiverio, di interesse, ma semplicemente un momento di, di enorme fragilità e debolezza che l'ha portato a questo, a a questo, questo gesto, gesto estremo. Tra l'altro sottolineiamo Prego. anche che l'ambiente no, abitativo sicuramente non aiutava. Eh, cioè un luogo a... abbastanza isolato. Sì, perché da quello che ho capito, ma anche dalla bella immagine che hai subito messo in sovraimpressione, mi pare si trattasse di un casolare, di una villetta però molto isolata, quindi in un contesto non cittadino dove... Sì, perché è una piccola una frazione, piccola frazione. No? questo calbenzano del comune di Subiano. E credo che anche il supporto no, di psicologi o psichiatri, che in certi casi sono fondamentali, eh, sia più difficile in una situazione così eh, isolata. Ecco. Quindi, Immagino che ci sia stata anche un pochino di solitudine nella vicenda, perché la signora era anziana e lui sicuramente malato, anche se ho letto che aveva, da quello che, che si apprende nei giornali, probabilmente un'attività lavorativa di operaio, eh? ho letto questo, questo signore di 48 anni, eh, ecco, è una persona occupata da quello che si apprende. Tu parlavi di dinamica, io ho parlato anche di movente, quanto può essere importante ricostruire queste due fasi anche per scoprire l'intenzione e la volontà di commettere questo è, gesto estremo è importante mh, per due ragioni la prima per valutare appunto anche in materia di, di capacità o incapacità di intendere di volere si va a vedere anche il movente, il perché il suo importante questo si, lo ridiciamo anche ai nostri eh, fedeli spettatori che abbiamo dobbiamo andare anche a vedere al momento del fatto, cioè Bisogna andare a capire se in quel momento la persona era in grado di rendersi conto di ciò che faceva. Quindi sarà importante la valutazione anche tossicologica, cioè vedere se questa persona stava assumendo sostanze stupefacenti, ma anche le modalità no, della morte, perché per esempio una colluttazione, un'aggressione repentina può far pensare a un dolo di impeto, a un momento di ira. Sì, anche perché è da valutare, ti interrompo un attimo, il discorso di... Te che secondo una prima eh, diciamo, valutazione del corpo del medico legale ci sarebbero segni di percosse e poi c'è da verificare questa eh, diciamo, conferma del fatto che lei potrebbe essere stata soffocata con un cuscino. Sì, questo... Prego. 
questo secondo me è importante da un punto di vista anche di quantificazione poi della, della pena successiva in, in, in eventuale ma direi abbastanza probabile e, e condanna e perché è ovvio che e come diceva Massimiliano in un dolo di impeto con un, eh, uno o due percosse che poi provocano la morte dovuta all'anzianità all della, della donna eccetera è un conto mentre se dopo le percosse scientemente si è preso anche un cuscino o, o qualche altra cosa e la, è, è stata soffocata quindi per qualche eh, uno o due minuti almeno o, o, si è mantenuto l'istinto omicida ovviamente anche in punto di pena è, è valutabile e apprezzabile in un aggravamento della pena dubbio. ovviamente ecco la, il delitto Massimiliano è avvenuto do, poco dopo la mezzanotte della notte scorsa e lui ha chiamato i carabinieri, lo abbiamo detto e lo abbiamo Anche ribadito. Anche quello ti sembra irrilevante o forse te no, perché sei, come ami definirti, un vecchio cronista di nero, non un vecchio, vecchio professionalmente, però sicuramente il profilo del nottetempo, cioè no, l'oscurità in certi casi purtroppo peggiora no? la situazione di chi già soffre di depressione o di solitudine o anche di eh, problematiche collegate a incapacità psichiche o a dipendenze da sostanza e non è secondo me del tutto casuale si sia verificato proprio a mezzanotte circa. Ecco, ecco quindi noi dovremo monitorare questa situazione anche grazie ai colleghi di Arezzo, in particolare Barbara Perissi che segue la cronaca nera anche per Giallo Toscana per riuscire a capire realmente che cosa è accaduto, un dato è certo anche questa volta si è trattato di un delitto che si è consumato all'interno del nucleo familiare con tutte eh, le sofferenze, le disperazioni, le, i, pro, i problemi che possono insorgere giorno dopo giorno. Adesso andiamo in pubblicità e poi insieme a Pepi e Manzo eh, ci occupiamo della sentenza della Corte di Cassazione su un'altra tragedia, quella della morte di Duccio Dini a Firenze. Fra poco a Giallo Toscana. Tutti abbiamo dei sogni, tutti facciamo progetti, piccoli o grandi che siano. Qualche volta per realizzarli c'è bisogno di qualcuno di fiducia, che ci ascolti e ci aiuti a renderli possibili. Per questo c'è Prestito Crediper, il credito per te del gruppo BCC Crea. Ci fidiamo dei tuoi sogni. Noi siamo Crediper. Vieni in filiale. Banco Fiorentino. Al tuo fianco. Sempre. Freddo in arrivo? I primi sintomi influenzali si fanno sentire? E C! Vivin C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli E C! Naso chiuso? Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale per cura e benessere del naso. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura. Da Menarini. Colazione. Pranzo. Cena. Merenda, aperitivo, con Menchetti, ogni momento è più gustoso, dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione, perché è sempre l'ora di Menchetti. Venerdì 21 ottobre al Teatro del Sale di Firenze, Sante Donnacce, donne artiste nella vita, artiste della vita. Serata di informazione e sensibilizzazione contro la violenza, con dibattito, cena a cura del ristorante Il Cibreo e spettacolo di e con Maria Cassi. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Il ricavato della serata supporterà donne, bambini e bambine nella creazione di percorsi di uscita dalla violenza. Ti aspettiamo venerdì 21 ottobre al Teatro del Sale di Firenze. Firenze.
Allora eh, siamo tornati insieme a voi a Giallo Toscana, vedete dietro di noi un'immagine emblematica che spesso e purtroppo ci ha fatto compagnia in tante settimane di analisi di un caso terribile, quello eh, di Firenze, eh, Duccio Dini una mattina prestissimo stava andando al lavoro in scooter e fu investito da un'auto che a sua volta veniva inseguita da un'altra um, per una problematica fra gruppi rom che avevano già iniziato questa sorta di colluttazione di rissa nel parcheggio di un supermercato. Ebbene attendevamo in settimana la decisione della Corte di Cassazione ma non possiamo ancora scrivere la parola fine perché se è vero che per tre dei sette imputati c'è una sentenza definitiva di condanna per altri quattro si riandrà di nuovo a un processo d'appello. Scopriremo perché fra poco, ma intanto Claudio Vannacci ci spiega come sono andate le cose al Palazzo di Giustizia di Roma. Tre condanne confermate e ora passate in giudicato, compresa quella al nomade che il 10 giugno 2018 a Firenze era alla guida della Volvo che travolse e uccise il 29enne Duccio Dini. Altre quattro condanne annullate con rinvio alla Corte d'Appello per un processo bis, ma solo per il ricalcolo della pena. La sentenza, emessa nella tarda serata di ieri dai giudici della Cassazione, non ha ancora messo la parola fine alla tragedia dell'estate di quattro anni fa, quando un assurdo inseguimento tra clan no di rivali costò la vita al giovane fiorentino che era fermo sullo scooter davanti a un semaforo in via Canova. La Cassazione ha confermato la condanna a 25 anni per Renzi Mustafa che era alla guida della Volvo che travolse la vittima, omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Dini, l'accusa contestata. Confermata anche la pena a 7 anni per tentato omicidio del nomade obiettivo dell'inseguimento per Cole Amet e Mingani. Erano su un furgoncino che aveva partecipato solo a una fase iniziale dell'inseguimento perché avevano poi bucato. Dovrà invece essere celebrato a Firenze un nuovo processo d'appello per gli altri quattro imputati, Chiamurana Amet, Renzi Amet, Deran Mustafa e Antonio Mustafa, condannato il primo a 25 anni e due mesi, gli altri a 25 anni. Per i tre condannati in via definitiva i carabinieri hanno già eseguito il provvedimento di carcerazione e ora si trovano rinchiusi a Sollicciano. Allora, la sentenza della Cassazione, Avvocato Manzi è arrivata nella tarda serata di mercoledì, Claudio Vannacci ci ha spiegato diciamo, quello che è accaduto anche in termini tecnici, lo vogliamo spiegare anche agli amici che ci seguono da casa, che cosa è accaduto? Sì, intanto si è, detto, si è messa la, la parola fine e quasi fine diciamo, a questo caso che tanto ci ha colpito perché poi Dobbiamo ricordare che questo ragazzo, non mi stanco mai di dirlo, che potrebbe essere chiunque di noi, un nostro figlio, eh, un nostro amico, una persona cara, stava andando a lavorare domenica mattina, presto, e era fermo a un semaforo con il rosso, è stato travolto e ucciso eh, quasi sul corpo. Eh, perché dico parola fine e quasi fine? Perché la Cassazione, e credo che abbia... Nessuno renderà mai duccio ai familiari e, e a tutto l'affetto di noi fiorentini, perché poi la città si è stretta intorno a questo ragazzo. Come no? il caso purtroppo un'altra tragedia Nicolo Ciate, di Nicolo Ciate, insomma. Assolutamente. Eh, però eh, credo che per la famiglia intanto ci sia quella magra ma importante soddisfazione morale di vedere una sentenza che è definitiva per alcuni a 25 anni, una pena importante, noi sappiamo è stato riconosciuto l'omicidio volontario attraverso l'istituto del dolo eventuale, poi semmai ci torniamo un attimo sopra, perché dico quasi fine per gli altri? Perché la Corte d'Appello non dovrà fare un nuovo processo per accertare le responsabilità, ma solo in punto di pena, perché quando la Cassazione rinvia alla Corte d'Appello dà anche delle linee guida che sono linee guida che la Corte d'Appello deve rispettare per forza, non può fare come le pare e dovrà rideterminare la pena tenuto conto dell'istituto dell'articolo 116 del codice penale che è il cosiddetto concorso anomalo. Cioè... Ecco, fra l'altro questa situazione riguarda addirittura persone che erano già state condannate a 25 anni come la sentenza definitiva ah, di questo Mustafa. Assolutamente sì, dovranno, la Corte d'Appello dovrà valutare 
in punto di pena e non di responsabilità, eh, come graduare la pena in base all'articolo 116 che è un articolo che prevede che il concorrente nel reato che ha voluto un reato diverso da quello che poi in concreto eh, si verifica risponde della stessa pena dell'altro ma che può essere ridotta e quindi la, pena, il, la Corte d'Appello dovrà fare questa valutazione in punto di pena, ecco questo è importante, importante Vittorio dirlo. Ecco poi entreremo nei particolari perché c'era anche il nodo di coloro che erano rimasti coinvolti in questo, ca in questo caos ma si era guastato il furgone sì, volevo infatti... una, un commento anche dell'avvocato Pepe Beh, allora innanzitutto qui eh, bisogna sottolineare come per dolo eventuale eh, che quindi è un dolo sostanzialmente leggermente eh, inferiore del il dolo o, o conclamato o, che eh, la, 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 Cassazione, eh, la Cassazione prima la Corte d'Appello ovviamente hanno stabilito una pena eh, piuttosto consistente intorno ai 20, 25 anni per il guidatore della, della macchina e, e mi sento di dire che la pena che rideterminerà per i concorrenti ex articolo 116 non sarà molto inferiore e, e probabilmente si attesterà tra i 20 e i 22 anni così a occhio e croce ovviamente non ho la, per, la sfera di cristallo però diciamo che, che è quello un ricalcolo che, meramente, mer matematico. meramente matematico e eh, questo riallacciandomi al parallelismo di, di Niccolò Ciatti gli fa capire anche la differenza delle due giurisdizioni perché eh, in eh, Spagna addirittura gli hanno riconosciuto non un dolo eventuale ma a Bisultanov un dolo oh, stiamo parlando eh, ovviamente della vicenda sì, di, della Niccolò, vicenda, Ciatti, sì. di, di Niccolò Ciatti e gli hanno dato una pena decisamente più mite nonostante una eh, volontà omicidiaria differente è chiaro che qui c'è una sentenza che è diciamo, bipartita perché c'è anche un altro, eh, un altro capo di imputazione che è il tentato omicidio dell'altro dell Rom che stavano inseguendo, che poi non l'hanno ucciso. Oh, e, e lì ovviamente essendo un tentato omicidio le hanno dato una pena inferiore sì, ovviamente i sette, anni, sette anni. i sette anni e l'hanno data anche all'altra macchina sostanzialmente alle altre persone che erano nell'altra macchina che con il nesso causale dell'omicidio di Duccio o, o, non hanno avuto a che fare perché eh, si era fermato il furgone e quindi non hanno concorso in questa, in questa tragica morte ma eh, gli viene comunque contestato stato la volontà eh, di, di porre l'omicidio o di porre in essere dell'omicidio del, dell'altro Rom eh, e che poi non è andata a buon fine sì. per motivi i, non dovuti alla loro volontà. Io vorrei Massimiliano che la nostra regia ci riproponesse, l'abbiamo fatto tante volte, eh, ci riproponesse le immagini di questa tragedia perché è incredibile e ci hanno sconcertato queste immagini come ci hanno sconcertato le immagini di Lore de Mar, di Palma de Mallorca, negli altri casi. Guardate un po', Massimiliano. Vedi qui, Vittorio, quello scooterista che riesce a trovare salvezza sulla destra, poteva essere una strage, cioè potevano uccidere ancora più persone e ovviamente la vita di Duccio è Sì, è mi viene da pensare anche è... se quella macchina che era attaccata alla vettura che la precedeva avesse, avesse cercato di sorpassare, avrebbe preso anche questo ragazzo sullo scooter, pazzesco, questa persona, insomma. Eh. E proprio qui hanno rilevato, il, a mio parere, il dolo eventuale, cioè nel, nell'accettazione di un rischio morte in totale, totalmente sprezzante la vita umana, no? perché cos'è il dolo eventuale? Il dolo eventuale, a differenza della colpa cosciente, si ha quando nella colpa cosciente, io mi prefiguro che si possa verificare un determinato evento, ma penso che non si verifichi, mentre il dolo eventuale io mi prefiguro un determinato evento e, eh, e accetto l'eventualità, per questo si chiama dolo eventuale, che si verifichi. Ecco, per essere e... chiari, nel momento in cui inizia un inseguimento di quello spessore, come abbiamo visto nelle immagini, si è chiari eh, del fatto che e nell'inseguimento possono accadere anche situazioni terribili come quella che è accaduta a Duccio soprattutto perché aggiungo, mi permetto Vittorio di aggiungere una cosa a quello Prego. che hai già detto te che è giustissimo perché avviene non in una zona totalmente deserta eh, e abbandonata ma in una zona piena di persone che erano già 
nel cioè, traffico e stavano andando a certo, lavorare. Se fosse scooter. stato fatto in una zona completamente deserta, probabilmente il dono eventuale non Bravo. sarebbe stato riconosciuto perché loro si, non potevano configurare se ci fosse un, una persona lì. E, è chiaro che ma lì. In questa in, strada c'erano tutte le condizioni perché in cui potesse, quella è una strada che, che è trafficata, penso, o, o tutti, tutti i giorni. E, e anche forse negli orari notturni e lì eh, quello che, che mi fa pensare è che ovviamente il nostro diritto o i, e i processi ormai si stanno spostando sempre più con il, il, diciamo, il proliferare di telecamere eccetera e con prove eh, cosiddette atipiche che sono questi filmati che, da cui però si ricava eh, moltissimo perché eh, in una situazione eh, fosse successo una decina, quindicina d'anni fa, quindi che magari non c'era quella a telecamera di servizio, o probabilmente non dico che non si sarebbe individuato eh, le persone, ma non si sarebbe eh, arrivati a una prova del dolo eventuale certo. e quindi probabilmente certo. sarebbe stata oh, una condanna molto più mite perché ovviamente nel dubbio in uno stato di diritto si deve dare eh, conto della fattispecie più lieve per il reo che è per, detto, per dare spessore avvocato Manzo alla, alla, diciamo, alla tragedia ora fra poco dopo la pubblicità cercheremo un po' di ricostruire perché questa storia questa resa dei conti fra clan Roma era già iniziata prima in un parcheggio del centro commerciale insomma delle superiore ma voglio chiederti prima di, del break quando si parla di un processo bis d'appello per il ricalcolo della pena, tecnicamente che cosa accadrà? Allora, eh, tecnicamente accadrà questo, che non si ridiscute la responsabilità o meno della persona sotto processo, ma solo del calcolo della pena che viene inflitta sì. in concreto. Verrà insediata comunque una nuova corte d'appello, ci sarà un Presidente? Certo, sì, sì cioè, di, è sempre composta da tre giudici sarà che dovranno però valutare sezione. la correttezza del calcolo della pena e motivare il perché, eh, Jacopo prima diceva partiranno da 25 anni che era la pena, quale eventuale riduzione ex articolo 116 ecco, alla presenza delle parti, scusa mi mette curiosità perché i telespettatori si chiedono è, che succederà. È proprio come un processo d'appello dove gli avvocati devono partecipare e devono, parlare anche. Devono parlare però, attenzione, sempre in punto di pena, ovviamente parla, per parlare in punto di pena si parlerà anche del fatto perché la gradazione della pena in concreto eh, prevista dall'articolo 133 del nostro codice deve passare necessariamente no, dal fatto storico per valutare anche la gravità delle sì. singole condotte dei concorrenti all'anomali ex 110 che dovranno appunto avere una pena che la Corte d'Appello riterrà giusta. Sì, perché ricordiamo che... In ogni... 10 secondi siamo sotto il pubblico. Eh, ricordiamo che il nostro codice penale prevede sempre una forbice di tale da una pena minima a una pena massima ed è il giudice che deve valutare qual è la pena attinente al fatto storico. Allora, piccolo break pubblicitario, poi resteremo su questa, su questa notizia dopo appunto, la pausa perché cercheremo di ricostruire anche... Quello che, ha successo, quello che è successo in questa mattinata di una domenica di qualche anno fa in via Canova a Firenze. La casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Ah sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale e gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Sono il gruppo sportivo handicappati Toscana di Camaiore Lucca e l'isolotto UPD di Firenze, le società che in Toscana vincono la seconda edizione della Call to Action di Estra, le buone notizie di sport. 
la seconda edizione del concorso di Estra alle buone notizie di sport per associazioni impegnate anche a svolgere la loro funzione educativa hanno partecipato 44 società toscane su un totale di 131. Estra acquista Ecocentro Toscana, la società che gestisce a Montemurlo, provincia di Prato, un impianto specializzato nel trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dallo spazzamento delle strade. Conclusi a Grosseto i lavori del nuovo polo per la valorizzazione della raccolta differenziata. Il nuovo impianto è gestito da Ecolat, società di Estra specializzata nella differenziazione dei rifiuti. Era il 10 di giugno del 2018 in via Canova, siamo nel quartiere dell'Isolotto per spiegarlo a coloro che non conoscono bene Firenze, siamo a due passi dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Firenze Ovest, non lontano dall'autostrada, insomma in una zona che poi ci porta anche verso Scandicci. Succede questo, succede che questo ragazzo viene investito durante un inseguimento a causa di una vera e propria, e chiedo aiuto all'Avvocato Manzo, resa dei conti, sembra per motivi sentimentali, è così, sì, fra dei clan lega rom. Legati, oltre che a motivi sentimentali, a profili proprio di giuramenti sull'onore, sulla fedeltà eh, che avevano fatto indispettire il padre di questa... Eh, così ricordo, eh, Vittorio potrei sbagliare no, no, i beh, ruoli, beh, però che avevano fatto indispettire il padre di questa giovane eh, di etnia rom eh, che si era sentito offeso e da lì nasce questo, questo terribile inseguimento, questa resa dei conti eh, pazzesca eh, che ci riporta <coughs> ai film western, perché insomma, se guardate appunto c'è una furia in queste macchine, poteva essere ancora peggiore eh, la situazione se non si fosse bucata e rotta, come spiegava prima Jacopo, que la ruota furgone, di quest'altro no? furgone, che allora sarebbe stato un mezzo in più in questa folla di inseguimento, però ecco, terribile, ci riporta veramente indietro di, di, di tanti anni. Ecco, ci colpisce, Avvocato Pepi, le parole del Procuratore Generale, che in Cassazione, che aveva, il Procuratore che aveva chiesto la conferma di tutte e sette le condanne, eh, chi, parlando degli imputati il PG dice ah, che per raggiungere il loro fine gli imputati hanno accettato il prezzo da pagare un po' quella, eh, sì, quello sì, scenario è, di cui parlavamo esattamente, poco fa. esattamente il, il dolo eventuale loro hanno accettato di poter uccidere Duccio Odini come hanno ucciso e, ed altre persone che potevano essere eh, lì per la strada perché dovevano arrivare a uccidere questa questo ragazzo, questo uomo che eh, giustamente era il eh, genero sostanzialmente del, del patriarca che ha, dà vita a questo, a questo inseguimento a cui partecipano oh, oh, tutti questi, questi soggetti e poi sono stati tratti. Eh, Devo dire anche con indagini abbastanza veloci. Eh? Sì, le indagini sono state velocissime e anche eh, mi ricordo che eh, prima della pausa estiva se ne parlò perché ci fu un rinvio della Cassazione per carico d'udienza e effettivamente quando ci sono casi del genere l'opinione diciamo, pubblica dice eh, ma come mai hanno rinviato però obiettivamente arrivare a una sentenza di Cassazione eh, per un caso del genere in, in quattro anni non è, non è cosa da tutti i giorni quindi mi sentirei di dire che qui la, la giustizia si è mossa molto velocemente e anche con una certa efficacia insomma. Per, con tempi di, non spagnoli mi verrebbe da dire ecco per dire non per la pace dei parenti perché di pace non possiamo parlare di fronte a una morte così orribile da parte di un ragazzo ma per coloro che stanno seguendo ormai da mesi questa vicenda quando potremo davvero scrivere la parola fine? ma sai Vittorio credo che per la famiglia sia già scritta perché si parla di piccolissime possibili modifiche in punto di pena per loro è importante che la persona che materialmente poi per carità eh, gli, interesserà le gli interesseranno le responsabilità di tutti però la persona che materialmente ha messo su Duccio ha una pena definitiva di 25 anni che eh, il fatto è terribile e gravissimo, è una pena direi importante eh, per essere un omicidio volontario con dolo eventuale, una pena che sicuramente 
eh, rende giustizia a una famiglia che ha avuto una perdita così terribile e l'ha già messa Jacopo in relazione a, quindi intervengo ad adiuvandum, non contro quella detto Jacopo, ma proprio anzi per supportarlo, facendo il parallelo con la pena che è stata irrogata eh, a Bisultanov, eh, viene i brividi, no? perché lì 15 certo. anni omicidio volontario e peraltro eh, con, con le tempistiche con tutte le giustificazioni entra... di un codice di procedura penale diverso fra l'Italia sì, e sì, la però, Spagna per carità però insomma anche Beh, lì c'era sì. una pena massima ben più alta è stato dato il minimo e eh, ricordatelo Vittorio ecco io vi faccio una domanda a entrambe riparto dall'avvocato Manzo perché ecco secondo voi voi siete uomini di legge e siete sempre a difendere persone imputate di certi reati questa pena nei confronti degli attori o degli autori di questa, di questa morte di Ducciodini è, è giusta secondo voi in termini quantificabili? Sai Vittorio, non è mai mia consuetudine aumentare l'entità della pena sul giusto e l'ingiusto, mi sono permesso di fare un parallelo, credo che la pena non debba mai essere, alcune volte si sente dire dalle, dalle vittime o dai parenti la pena esemplare, la pena non deve essere esemplare, le pene esemplari esistevano ai tempi terribili e bui in cui venivano bruciati nelle piazze i presunti eretici, quindi deve essere una pena giusta, deve essere una pena motivata, perché il giudice è libero di prendere con discrezionalità la sua decisione, ma è una discrezionalità motivata, cioè il giudice deve spiegare il perché dà quella pena. Avvocato Pedro. Sì, sì, anch'io sono d'accordo su questo, le pene esemplari i, da giurista mi fanno orrore. E qui è una pena... sempre precisato, qui eh, sempre eh, precisato non c'è dubbio. E qui la pena è, è concreta, è una pena a, a, che sostanzialmente è, è, ritiene è, colpevole di un reato molto grave e dà una pena sostanziosa. Direi che, che sì, è, è conforme a quello che è il, i, i limiti edittali del, del, del codice e quindi conseguentemente giusta perché è, è, da un punto di vista giuridico una pena è giusta se è, è attinente a un fatto e quel fatto realmente sì. commesso è stato poi valutato correttamente e, come un reato di quelli, delle fatti specie astratte del, cor, del codice penale. Cioè la, la grande differenza, perdonami Vittorio te la, la dà la misura no? anche del, ripeto non cerchiamo per esemplari, però un po' di serenità che ritrovano i genitori di Duccio è la totale serenità che manca ai genitori di Niccolò Ciatti, cioè eh, non parlo dell'entità della pena parlo della funzione giustizia, in Italia ma non per fare complimenti sicuramente abbiamo tanti difetti anche noi e la nostra giurisdizione eh, sicuramente sbaglia, ci sono degli errori giudiziari e quant'altro, però sentenza di Cassazione che conferma 25 anni, persone immediatamente tradotte in carcere. Insomma, ecco, eh, quello diverso. che stride, lo hai già di fatto specificato, è che comunque da cittadino, quello che stride è che quando c'è una forchetta per diciamo, determinare una pena, viene applicata in un certo modo nei confronti per esempio del ceceno Bisultanov accusato dell'omicidio eh, di Niccolò Ciatti. Lì, lì Vittorio, peraltro ci ricordiamo, ma è interessante perché è una, è una sì, forma è una... totalmente diversa da, dall'Italia, lì è la giuria popolare che, che decide, decide la responsabilità innocente. Quindi decide la responsabilità dell'individuo e poi c'è un America. giudice... Un po' come in America, sì, c'è il giudice che dopo alcuni giorni fa un'udienza e decide sulla pena e mi pare che 15 anni lì sia proprio il minimo no, della, Appunto, della pena applicabile. È quello che stride, Anche no? lì dovrà motivare, vi dico la verità, sarò molto curioso se riuscirai Vittorio te che hai tanti mezzi di leggere, ovviamente tradotta perché non conosco la lingua spagnola, però sarebbe molto interessante leggere la motivazione con cui il giudice decide di dare, di dare il minimo, la, della, il minimo pena della pena in una situazione terribile come quella dove, ci ricordiamo, il calcio mortale viene dato a una persona in ginocchio. Sì. Avvocato Pepe. Sì, è sicuramente un punto molto, molto dibattuto, il perché inizialmente addirittura, se non sbaglio, volevano dare una sorta di omicidio di condolo eventuale a Bisultanov e poi è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio volontario proprio, quindi probabilmente il giudice si 
sarà orientato su un omicidio al limite tra l'eventuale e il volontario, anche se secondo me un po' stride questo. Oh, per quanto riguarda invece la, la, la vicenda di, di Duccioddini direi che la parola fine ormai è, è, è molto vicina. I tempi saranno brevi per il ma, nuovo processo? Ma sì perché è, è, tendenzialmente il, deve essere rimandato il fascicolo oh, in corte d'appello, il presidente della corte d'appello nominerà eh, il, il nuovo collegio che sarà di, di un'altra sezione, ora io non ricordo qual era la sezione interessata, probabilmente la prima perché in genere è eh, sempre la prima. Quindi sarà la seconda o la terza la sezione che poi verrà, fisserà un'udienza ma abbastanza breve anche perché eh, il, gli spazi di manovra e di discussione come diceva prima Massimiliano sono molto limitati cioè si parlerà sì certo del fatto perché ovviamente si parte sempre da lì ma eh, è una discussione molto, molto limitata vi daremo aggiornamenti anche soprattutto sui tempi di questo processo D'appello bis per la morte di Ducciodini, ricordiamo soltanto per ricalcolare la pena Beh. di quattro dei sette imputati. Eh, C'è una sorta di collegamento e eh, spesso purtroppo l'ironia del destino ci porta a dire questo, fra eh, questa notizia che vi abbiamo dato e quella che vi stiamo per dare, perché a Firenze c'è stata una rissa mortale nel quartiere di Careggi, anche qui per una sorta di regolamento di conti fra bande. Ci spiega tutto prima del break Claudio Vannacci e poi commenteremo la notizia. Due fratelli le vittime, due fratelli gli aggressori e questo è lo scenario che sta emergendo sul grave fatto di sangue avvenuto nella zona di Caricci la notte tra sabato e domenica scorsi. La polizia, su disposizione della procura di Firenze, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due fratelli marocchini di 20 e 26 anni, indagati in concorso per omicidio e tentato omicidio. Sarebbero stati loro, secondo gli investigatori della squadra mobile, ad accoltellare a morte un connazionale di 20 24 anni e a ferire gravemente il fratello di 27. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di Via Zara, la vicenda sarebbe stata preceduta da una sorta di antefatto che oltre alle vittime avrebbe avuto protagonisti proprio i due fermati. Il 26enne, alcune ore prima dell'aggressione mortale, sarebbe finito a sua volta in ospedale a seguito di una lite proprio con altri due suoi connazionali. L'accoltellamento sarebbe stata quindi una vendetta. I due fratelli si trovano ora rinchiusi nel carcere di Sollicciano. Intanto sulla questione sicurezza in città da registrare la presa di posizione del prefetto di Firenze Valerio Valenti che ha auspicato l'apertura di un CPR per meglio controllare il fenomeno della criminalità che coinvolge il mondo sommerso degli irregolari, mentre il sindaco Dario Nardella è tornato a chiedere più uomini per le forze dell'ordine. L'ho detto ai ministri del precedente governo e le farò con quelli del prossimo governo, le parole del sindaco. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Sono il dottor Nicola Paoleschi, da oltre 30 anni mi occupo del sorriso e della salute dei denti vostri e della vostra famiglia. Nei nostri centri risolviamo i casi complessi con le tecniche più moderne, meno invasive e non ultimo a costi accessibili a tutti. Studi dentistici Nicola Paoleschi, la tecnica unita all'esperienza. Grazie alla nostra competenza tecnica mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto super bonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni.
Due fratelli contro due fratelli, come ci ricordava prima della pubblicità Claudio Vannacci. Anche qui una sorta di regolamento di conti, Avvocato Manzi. Ma sai Vittorio, mi sembrano abbastanza ignote le ragioni che hanno portato a questo terribile, eh, questo terribile regolamento di conti, duello, uccisione, difficile anche qualificarlo perché non si sa bene cosa ci fosse dietro, visto che c'era anche incertezza sulle generalità delle persone, ci sono stati due o più colpi di arma bianca, insomma, una persona morta, una persona in, in rianimazione, in terapia intensiva, situazione molto, molto grave, molto delicata. molto delicata, avvenuta peraltro, mi dispiace ricordarlo, ma è, purtroppo dobbiamo dire non in, un non in un posto disabitato ma anche qui fra le case vicino alle abitazioni vicino all'ospedale di Careggi quindi insomma è una situazione molto molto antipatica perché poi eh, sembra insomma si, si possa ri ricondurre immagino a un regolamento di conti fra bande no? alcune volte eh, si limitano fra virgolette perché sono situazioni molto gravi a sfregiare l'avversario il rivale per una piazza più o meno ambita eh, da pusher, o, eh, però qui siamo arrivati poi a, alla morte, a una situazione grave che fa però, ci deve far molto riflettere, io ho sentito le parole anche del prefetto e le condivido, e, insomma, bisogna anche ricordarsi che mh, dispiace perché la vita umana è, è uguale per tutti, ma insomma, queste sono persone che hanno veramente poco da perdere e che se invece di un rivale per la zona c'è un, un testimone che può essere scomodo perché magari vede certe dinamiche, insomma sono persone che hanno poco da perdere. Sì, ecco. no, poi c'è eh, questo senso che dà un'insicurezza generalizzata del, della, de, della città perché come dicevi te giustamente eh, anche questa è stata fatta in una zona abitata e non isolata, quindi sembra quasi che siano, oh, si sentano come eh, al di sopra della legge. In, inoltre c'è un'altra eh, evidenza che, che mi pare di aver letto oh, oh, sui giornali che pare che uno dei due eh, aggressori fosse addirittura poche ore prima all'ospedale per un'altra eh, rissa e che si sia allontanato o senza sostanzialmente che se ne accorgessero anche i sanitari e abbia dato appuntamento al, alle agli, ai due fratelli che poi sono stati trovati uno morto e l'altro in fin di vita e, e quindi è un vero e proprio regolamento o di, di conti addirittura su appuntamento quindi insomma è ancora più, più grave la situazione e ovviamente eh, in questo caso parlare anche di una premeditazione da un punto di vista giuridico ci sta tutto, nel senso ora io non ho letto le carte e siamo ancora alle battute iniziali, iniziali ovviamente, sì. però insomma se eh, addirittura io ti chiamo o ti prendo appuntamento, poi mi presento con un coltello, un bastone perché pare che siano stati sia eh, colpiti con il coltello, con un'arma bianca, un coltello, quindi probabilmente e, e con del, un, un corpo contundente perché c'erano anche parecchie ferite diciamo, da contusione, da colpo evidentemente Quindi una spranga, un bastone, una un corpo contundente un bastone, poi di questo ovviamente tipo, gli certo. inquirenti saranno in grado poi di trovare c'è poi il ragionamento che non sempre vale eh, eh, che, che mi torna con quello che dici te che uno si è recato non solo chiamandolo all'appuntamento ma con un coltello no? Quindi sì. un'arma bianca dietro che fa pensare alla premeditazione, dall'altro lato c'è da dire purtroppo, e questa è una cosa molto grave, che queste, questi personaggi dediti appunto allo spaccio... Ce appunto... l'hanno sempre ecco, dietro, questo, questo è ovvio. <ride> ecco, però... tra l'altro... Prego, prego. No, però il, il dato principale è che era già in, in ospedale per una precedente certo. Ritz, si allontana scientemente e convoca quelli che poi ovviamente vuole tra l'altro a due passi da, diciamo, dall'ospedale dall quindi in un quartiere possiamo dire anche sensibile per certe altre cose cioè, ma poi Vittorio guarda se, se vedi, vedi nel, nelle immagini abbiamo i rilievi della, della scientifica, polizia scientifica e se ecco. guardi al netto dell'azienda ospedaliera dietro vedi ci sono a brevissima distanza le abitazioni insomma, certo, cioè, le, le vediamo nel sottofondo eh, ecco è una qua. zona residenziale insomma, sì, non sì, è, certo... è una zona di Careggia tutti conosciamo insomma. ecco, eh, appelli del prefetto e anche del sindaco c'è un problema anche di natura eh, diciamo quantificabile nel personale 
cioè tutti hanno chiesto maggiori, maggiori presenze, quindi ci vuole anche un maggior numero di forze dell'ordine. Sai Vittorio, questo purtroppo il numero è molto elevato di persone eh, dedite a certe attività non lecite e, e possibili, anche pericolose, perché sono persone sicuramente pericolose. E non basta mai, io credo che sia importante oltre al numero... Eh, questo lo dico perché più o meno le zone e i gruppi si muovono in certi ter territori, sarebbe importante diciamo, catalizzare lì l'intervento certo, delle forze dell'ordine, oltre a un numero maggiore non bastano mai perché no, sono certo, sempre quello... pieni di lavoro. Allora siccome abbiamo una notizia di poco fa e chiedo aiuto alla regia mentre io formulo su questo argomento un'altra domanda all'Avvocato Pepi, se abbiamo un'immagine di un'altra vittima di una tragedia che ancora non, ha, non è stata risolta, Alessandra Vanni, poi vi spiegheremo fra qualche istante perché e chi era Alessandra Vanni. Eh, chiedo all'Avvocato Pepi che insomma purtroppo fra il caso Ducciodini e questa sorta di, di tragedia a due passi dal pronto soccorso dell'ospedale di Careggi ci, ci, sono. ci sono delle... Ci sono delle, delle vicine circostanze loro, vicine, no? delle similitudini, delle, delle diciamo, assonanze, se, se mi passate il termine, perché eh, eh, sia Duccio Dini che eh, le vittime di, questa, eh, di questo omicidio e eh, lesioni o tentato omicidio, come verrà poi eh, formulato, o nascano da un contesto di regolamento dei conti. E, eh, Duccio Dini era proprio la vittima incolpevole, nel senso che, che si è trovata lì purtroppo all'ora sbagliata, al momento sbagliato, nel posto sbagliato ed è stata travolta da chi aveva messo in conto oh, di poter eh, eh, uccidere una pluralità di persone eh, con il suo comportamento scellerato. Quest'altra era più mirata perché ovviamente le, le vittime sono eh, le vittime già designate dal, dal diciamo, il carnefice, cioè dal, i, da, lui, colui ha... da colui che certo. eh, pare abbia fatto questa, eh, questa aggressione che era un regolamento dei conti e come dice Massimiliano probabilmente nasce in un ambiente di, di spaccio o comunque di, di lotte tra bande per il territorio e questo questo è preoccupante perché Firenze insomma, è una città abbastanza tranquilla, però eh, l'escalation qui stanno aumentando. Insomma. Allora, abbiamo detto che oggi abbiamo cambiato in corso d'opera molte scalette ed è arrivata una notizia proprio nelle ultime ore eh, sulla quale dobbiamo un attimo meditare perché era la notte tra l'8 ed il 9 di agosto del 1997, pensate dobbiamo tornare indietro nel tempo, quando fu ritrovato il corpo senza vita di una donna, Alessandra Vanni, che la nostra sapiente regia ha già recuperato dall'archivio di Giallo Toscana, eccola qua alle nostre spalle, chi era Alessandra Vanni? Era una tassista, aveva il suo, il suo mezzo, si chiamava Siena 22, all'interno fu trovata morta, senza vita, uccisa. Davanti a un cimitero, se non ricordo male. Vicino uccisa, a un esatto, di fronte a un cimitero a Castellina in Chianti, siamo in provincia di Siena. C'era stata una riapertura da parte del procuratore che aveva chiesto e aveva anche addirittura eh, diciamo indagato due persone, le quali però sono risultate negative al test del DNA e quindi sì. ora il procuratore ha chiesto l'archiviazione, quindi purtroppo siamo tornati indietro Perché nel tempo. Perché originariamente, ricordo, furono, si parla di tantissimi anni fa, Accusati, eh, accusati, indagati eh, o sospettati l'ex marito e il fidanzato, però tutti e due avevano una, un alibi indistruttibile di ferro. E recentemente, perché poi eh, con Jacopo se ne è parlato tante volte e, e anche con te Vittorio, cioè le nuove, eh, i nuovi risultati dei test scientifici permettono no, di ritentare di in, casi dubbio, magari, in casi magari vecchi o come quante volte ne abbiamo parlato per il mostro di Firenze bravo al mostro mi viene in mente proprio quello cioè quello che prima era impossibile ora attraverso l'evoluzione del DNA e quant'altro la prova scientifica lo rende possibile qui probabilmente due persone che potevano essere in qualche modo eh, indiziate eh, o indagate sono state indagate hanno fatto i, le, le prove su immagino del materiale periziato all'interno del taxi, questo taxi 
vedo scritto Siena 22, Siena 22. che era, tra la, era un Alfa Romeo de, dell'epoca, sì, vedo. Praticamente se Siamo il, nel il materiale genetico non è, è corrotto o, o contaminato, o l'individuazione, quando si ha un elemento di riscontro con, de, determinato, è praticamente è una su un milione e la possibilità di errore se non vado errato, quindi e, se eh, il, il DNA trovato sulla scena del crimine fa per dire e il, il DNA di raffronto dell'indiziato oh, coincidono è, è praticamente pacifico che è quello. È chiaro che poi c'è il problema di, del raffronto, cioè non è che si può oh, raffrontare con i, i DNA di tutti i 7 miliardi e mezzo di persone che siamo sul, nel mondo, per cui Prima ci devono essere delle, degli indiziati a cui poi il poter fare l'indagine del DNA. E in questo caso però eh, ha escluso la loro, oh, la loro diciamo, responsabilità, responsabilità, eventuale, eventuale responsabilità. responsabilità. Alessandra Vanni aveva 29 anni, Massimiliano, abbiamo un minuto prima di chiudere. Fu trovata strangolata all'interno della sua auto che usava per lavoro, probabilmente strangolata da una persona che stava dietro quindi si ipotizzò a suo tempo un cliente, qualcuno certo. che aveva commesso questo fatto stando nel sedile posteriore, è così? Certo. Eh sì, perché poi i taxi all'epoca non avevano, alcuni ora hanno pochi il per separe. venire in Italia, no? hanno il cristallo, in Italia ce l'hanno pochissimo, è molto più diffuso in America dove i taxi e la criminalità... Oltre al cristallo in America ci sono anche le grate. Assolutamente, sono più protetti, i tassisti ci sono... Importanti ora sono state montate in molti taxi anche in Italia, le videocamere, sì. all'epoca però tutte queste strumentazioni di sicurezza non esistevano e quindi povera ragazza è stata esposta eh, a questo, questo eh, assassino che probabilmente si sì, l'ha presa da dietro e è stata strangolata. Ecco questa è la notizia in chiusura di Giallo Toscana, dovevamo darvela perché anche noi ci siamo occupati in questi anni di una storia che fino ad ora non ha avuto purtroppo risposte. Allora, grazie all'Avvocato Jacopo Pepi. Grazie a voi e buonanotte a tutti i telespettatori. Grazie all'Avvocato Massimiliano Mazzo. Grazie a te Vittorio L'Invito e buona serata a tutti. E Giallo Toscana, come sempre, si aggiorna insieme a voi alla prossima settimana. Arrivederci.